e se parliamo di Carnia ovviamente parliamo di un territorio che ha delle potenzialità enormi rispetto ad altri territori montani. Eh, L'esperienza mi ha insegnato che in questa regione abbiamo dei territori montani che sono sicuramente molto più disagiati di quello che è la Carnia, in particolare mi riferisco al Pordenonese e alle Valli del Torre. Quindi guardandoci in giro dovremmo essere fieri di un territorio come quello della Carnia che dicevo, dicevo ha delle potenzialità che vanno sicuramente utilizzate in maniera migliore. Mi riferisco soprattutto al turismo, perché abbiamo un, un ambiente tra virgolette incontaminato che ci permette veramente di essere differente da altri. Spesso e volentieri ci paragoniamo o vorremmo paragonarci all'Alto Adige e non abbiamo nulla da invidiare rispetto a questi territori. Forse ecco, dobbiamo imparare un, a gestire meglio il turismo. Gestire meglio il turismo vuol dire essere anche più ospitali e soprattutto cercare di mantenere il territorio in un equilibrio che va a integrarsi poi anche con l'uso e lo sfruttamento del territorio montano. Noi come Consorzio Boschi Carnici esempio abbiamo 3.000 ettari da gestire su 17 comuni, lo stiamo cercando di fare senza andare a deturpare l'ambiente ma nel contempo cercando di usare questa risorsa che in montagna sarebbe veramente uno spreco non utilizzarla e questo dovrebbe essere fatto in maniera oculata un po' in tutti i settori. Abbiamo la fortuna anche di avere un territorio che eh, comprende grosse industrie ma anche artigianato, il commercio. Ecco, io credo che forse in questo territorio eh, manchino dei servizi a sostegno di queste aziende, esempio. Eh, mi riferisco soprattutto al tema della fibra ottica, eh, al fatto che spesso e volentieri non tutti hanno la possibilità di collegarsi a internet e ormai sapete benissimo che eh, anche in zona montana è fondamentale avere questo tipo di servizio. Quindi credo che veramente chi eh, da ora in poi dovrà fare delle battaglie per questo territorio debba eh, guardare da vicino i problemi cercando di risolverli ma soprattutto cercando quell'unità di intenti su quegli argomenti che riguardano tutta la cittadinanza carnica senza distinguo di vallate e di dimensioni territoriali. E dico questo perché io da diversi anni sto cercando di passare questo messaggio agli amici amministratori, compresi quelli che compongono l'ufficio che abbiamo costituito insieme al sindaco Brollo, questa cabina di regia, proprio per avviare anche un confronto fra quelli che rappresentano le varie realtà, dai boschi carnici all'ex consorzio nucleo industriale, al BIM. Ecco, io credo che questo dovrebbe essere l'atteggiamento che oggi ancora manca in Carnia e invece che deve essere assolutamente potenziato. Ognuno di noi è giusto che faccia tifo per la propria squadra parlando in termini calcistici e quindi anche ognuno deve rispondere ovviamente alle esigenze dei propri partiti ma in Carnia abbiamo bisogno ogni tanto di superare questo tipo di problema e lavorare assieme. Ho visto che quando si lavora assieme i risultati arrivano e noi abbiamo soprattutto bisogno in questo momento delicato post covid anche se in Covid ci siamo ancora, di dare veramente una mano, una mano concreta alla gente e soprattutto dimostrare alla gente che uniti si può fare veramente la differenza. Questo forse è l'unico elemento che in questo momento in Carnia, non dico che manchi, però sicuramente va affrontato in maniera più seria e, e, e sicuramente i risultati poi arriveranno per tutti e in tutti i settori.